ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಾಮ್ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐದು ಜುಲೈ ಹಾಗೂ ಆರು ಜುಲೈ ಎರಡರದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗಂದರೆ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಸೊ ಇದ ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇವರು ಹೀ ಇಸ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಂದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಐ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸು ಹಾಗೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಜರಾತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಸಿ ಇ ಒ ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಜನವರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜನವರಿ ಒಂದರಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆನ್ಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಿರೋದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಪಾನು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಬಂದು ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸುಮಾರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಂದು ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹೆನ್ಲೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಜಪಾನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡು ಜರ್ಮನಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡು ಜರ್ಮನಿ ಮೂರು ದೇಶ ಬಂದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕು ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರೆನ್ಸಿನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಕ್ರಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೇ ಒಂದು ಫೇಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ನ ಇಂಟರಿಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಡೇವಿಡ್ ಲಿಪ್ಟನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ನ ಚೀಫ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಎಕಾಮ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಫಾರ್ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ವೇರಿಸ್ ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿ ಸೊ ಮೂರು ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀವು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಬಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ವೆಸ್ಸು ವಿ ಎಸ್ಸು ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಸಹ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದು ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಬಲಿ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಲಾವಾನ ಉರ್ ಉಗುಳ್ತಾ ಇದೆ ಉಲ್ಕೆ ಉದ್ನ ಉಳ್ಕ್ ಉಗುಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಬಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎರಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಬಲಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಂದು ರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಜೌರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಜೌರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಓಕೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟೊ ಫ್ರೀ ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಕುಮಾರನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರದ ರಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬಂದರ್ ಸೊ ಬಂದರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಮಂಕಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಓಕೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫಾರ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯು ಜಿ ಸಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯು ಜಿ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಮೂರನ್ನು ಸಹ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಫ್ರೀ ಡೇ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಫ್ರೀ ಡೇ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಂದು ಜುಲೈ ಮೂರರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳ ಮುಕ್ತ ದಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದು ಕೆನಡಾ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತು ಇದು ಇನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಹ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗಂದರೆ ಪೋಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾರು ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋರು ಅಸ್ಸಾಂನ ಹೀಮಾ ದಾಸ್ ಇವರನ್ನು ಬಂದು ದೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಬಂದು ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪೋಸ್ ಪೋಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಪೋಸ್ನಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ವಾರ್ಸಾ ಸೊ ವಾರ್ಸಾ ಬಂದು ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರು ಬಂದು ಹರಿವಂಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಹರಿವಂಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಅಬುಧಾಬಿ ಸೊ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೆಗಾವಾಟ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಸೌಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ